फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ इज इजी मैं आकृति मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मसाला खिचड़ी खिचड़ी हेल्दी तो होती ही है साथ ही साथ खिचड़ी आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है तो अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो खिचड़ी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए मैं जिस तरीके से खिचड़ी बनाऊंगी उस तरीके से बनाने पर खिचड़ी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो खिचड़ी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चावल दाल को पकाएंगे मैं दो लोगों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने आधा कटोरी चावल और उसी कटोरी से आधा कटोरी मूँग की दाल ली है खिचड़ी के चावल में मैंने छोटे दाने वाले चावल लिए हैं तो इसे भिगोकर सोक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो उसे आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें चावल दाल को पहले मैं प्याज टमाटर और खड़े गरम मसालों के साथ कुकर में पकाऊंगी और सब्जी को मैं अलग से पकाऊंगी फिर पके हुए चावल दाल में मैं सब्जी मिलाऊँगी तो चलिए चावल दाल को कूकर में पका लेती हूँ चावल दाल को मैं सादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मसाला खिचड़ी बना रही हूँ इसीलिए मैंने लिया है साबुत जीरा और खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है एक तेज पत्ता एक सूखी लाल मिर्च डेढ़ इंच लंबी दालचीनी एक बड़ी इलायची दो हरी इलायची साथ ही मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर और एक बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है साथ ही हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक तो चावल दाल को पकाने से पहले मैंने इसे दो से तीन बार पानी से धो लिया है और अब गैस ऑन करके मैंने कुकर डाल दिया है कुकर हो गया है गर्म तो मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच घी और घी के गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच साबुत जीरा और उसी के साथ सूखी लाल मिर्च एवं सूखे गर्म मसाले गर्म मसालों में मैंने काली मिर्च और लौंग नहीं लिया है क्योंकि खिचड़ी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है जीरा के क्रैकल होने के साथ साथ इलायची की खुशबू आने तक लो गैस फ्लेम पर मैं इन्हें भून रही हूँ और गर्म मसालों से आने लगी है खुशबू तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें कटी हुई प्याज व टमाटर इनके सॉफ्ट होने तक इन्हें पकाऊंगी प्याज टमाटर डालने के बाद मैंने डाला है एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक प्याज और टमाटर को मैं मीडियम गैस फ्लेम पर भून रही हूँ और जब तक भूनूंगी जब तक कि प्याज और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तो लगभग मैंने इन्हें दो से ढाई मिनट तक भूना है और प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसमें चावल व मूंग की दाल मिला रही हूँ और चावल और मूंग की दाल को भी प्याज टमाटर के साथ मीडियम गैस फ्लेम पर लगभग दो मिनट तक भूनूंगी चावल दाल को भूनने से खिचड़ी में सौंधा सौंधा स्वाद आता है तो लगभग दो मिनट हो गए हैं और चावल दाल को भुने हुए तो अब चावल दाल को पकाने के लिए मैं इसमें पानी डालूँगी खिचड़ी को पकाने के लिए जितनी भी चावल दाल की मात्रा हो उसका तीन गुना पानी लेना सही होता है तो चूंकि मैंने आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी दाल आ, मतलब कुल मिलाकर एक कटोरी चावल दाल लिए हैं तो मैं इसका तीन गुना मतलब कि उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी डालकर मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और मीडियम गैस फ्लेम पर दो सीटी आने तक इसे पकाऊंगी जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक दूसरी तरफ सब्जी को पकाने के लिए आ, मैंने गैस ऑन करके एक पैन डाल दिया है पैन हो गया है गर्म तो अब मैं सब्जियों को फ्राई करने के लिए घी डाल रही हूँ मैंने दो चम्मच घी डाला है खिचड़ी में घी का यूज़ करने से खिचड़ी का टेस्ट अच्छा आता है तो इसीलिए मैं सब्जियों को भी घी के साथ ही फ्राई करूँगी और घी अब हो गया है गर्म तो मैं इसमें गोभी और मटर डाल रही हूँ आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियाँ भी डाल पका सकते हैं खिचड़ी उससे और भी टेस्टी बनती है मटर और गोभी को मैंने मीडियम गैस फ्लेम पर लगभग एक मिनट तक भूना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक नमक चूंकि चावल दाल में भी डाला है तो उसी हिसाब से नमक डालना है और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है चूंकि सूखे मसाले जले नहीं और लगभग 20 से 25 सेकंड तक मैंने इन मसालों को भूना है और अब सब्जियों को पकने के लिए मैंने इसमें डाली है आधा कटोरी के आसपास पानी और गोभी और मटर के सॉफ्ट होने तक मैं इन्हें ढक कर पकाऊंगी तो मैंने पैन का ढक्कन लगा दिया है और बीच बीच में मैं चेक भी कर रही हूँ दूसरी तरफ कुकर में प्रेशर आने लगा है और ये रही कुकर की पहली सीटी और अब कुकर ने दूसरी सीटी भी दे दी है तो गैस को मैंने कर दिया है ऑफ और अब मैं सब्जियों को एक बार चेक कर लेती हूँ दोबारा से तो देखिए गोभी और मटर दोनों सॉफ्ट हो गए हैं तो गोभी और मटर भी पक गए हैं तो इधर भी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और कुकर ने अभी जस्ट सीटी दी है तो कुकर का प्रेशर जब नेचुरली ख़त्म हो जाएगा 
तभी चावल और दाल को सब्जियों के साथ मिक्स करूँगी तो कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और अब कुकर खोलकर मैं चावल और दाल को चेक कर लेती हूँ तो देखिए चावल और दाल पूरी तरीके से पक गए हैं कई लोग मसाला खिचड़ी पसंद करते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मसाला खिचड़ी तो खिचड़ी में सब्ज़ी मिक्स करने के लिए मैंने गैस फिर से ऑन कर दिया है और सब्ज़ी वाला पैन गैस पर चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें मिला रही हूँ खिचड़ी अगर आप गाढ़ी खिचड़ी पसंद करते हैं तो खिचड़ी बनकर रेडी है और हम लोग चूँकि इससे थोड़ी पतली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो मैं उसी अंदाज से इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे एक उबाल आने तक पकाऊंगी तो अब खिचड़ी में आने लगा है उबाल और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बनकर रेडी है देखिए इसमें मटर और गोभी भी दिखाई दे रही है और खिचड़ी के साथ खाने में इनका स्वाद पता चलेगा तो आप भी इस तरीके से खिचड़ी बनाइए खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए अगर आपको खिचड़ी की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दे दीजिए इंजॉय करिए खिचड़ी को दही आलू के भरते पापड़ या चिप्स और अचार के साथ मेरी नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल लाइफ इज इजी को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन थैंक यू सो मच अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी रेसिपीज देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाइए खुश रहिए